ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് എവിടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് കൂടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് കപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് അതായത് ചെറുതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞാൽ ഒരു സവാള മാത്രം മതി കുറച്ച് സവാള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക പച്ചമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പെടുക ഞാനതിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇടാം അത് അത്ര മതി കുറച്ച് മതി എന്നാലും ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണും പിന്നെ ഒരു ഇത്രയും കൂടി ഇടാം എൻ്റെ കൈസ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ മൊബൈലിൽ പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ് അതാണ് ഇന്ന് ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കുറേ വീഡിയോ ഇറക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട വിഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തായി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ചിലവർക്ക് അതിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം മസാലപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മൊത്തം ചേർക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് തന്നെ അത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു കുഴഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആവരുത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അതായത് ഒരു വലിയണ ടൈപ്പിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു വലിയണ രീതിയാകുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ആ നിർത്തുക അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഒരുപാടാവരുത് ഒരുപാടായാൽ നമ്മുടെ മാവ് ശരിയാവില്ല നമുക്കത് മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയൊന്നുമില്ല നമ്മളത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒത്തിരി തിക്ക തിക്കും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയ പോലെ ഒരു രീതിയിൽ ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ആയ രീതിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ചെറുതാക്കണം കാരണം ഒരുപാട് വണ്ണം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാവ് വേണം സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്രയും കിട്ടിയില്ല ഇത്തിരി ക്രിസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വരണം ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നാല് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കത് എടുക്കാം കാരണം നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചട്ടി ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഇതിലാണ് ഇട്ടേക്കണ അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഈ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കോരിയെടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ആവുന്ന കാര്യമാണ് വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ